たしました。
ありがとうございます。引き特急海幸77号鹿児島中央駅です。次の停車駅は宮古の城です。次の宮古の城には14時51分の到着です。
ドラをご用意しています。お子様から大人の方まで大人気の商品です。お手洗いでのひとときにご利用ください。海幸山手線号ならではの列車をリストラグッズが種類豊富にご用意もございますご乗車の記念や贈り物にご利用くださいご利は清田駅ですまもなく発車いたします列車が動きますのでご注意ください
車速行進のため、それにご注意されながら、ぜひ、上芝居をご覧になりたいというお客様は、踊り入れまでは先頭1号車、カウンター付近までお集まりください。
お姫様はとうとう帰ってしまうのですねと寂しそうに言いましたそれではこの2つの玉を差し上げましょうもしお兄さんが意地悪をしたら青い玉を出してください洪水が起きてお兄さんは溺れてしまうでしょうもしもそこでお兄さんが謝れば赤い玉を出してください水が引いてお兄さんを助けてあげることができるでしょうお姫様はそう言って山里彦に2つの玉を差し出しました山里彦はさようならと大きなサメの背中に乗って龍河の国へ帰っていきました山里彦が買いについたのが宮崎市の青島と言われていますお兄さんの海幸彦のところに来て釣り針を返しましたしかし海幸彦は全く信用しませんそれどころか黙るつもりだなと手を抜いて山里彦に切りかかりました<笑>よしそれならと山里彦はお姫様に教えられた通り青い卵を取り出しましたするとザッパーと大きな音を立てて海かじっこの周りに海の水が流れてきてあっという間に洪水ができてしまいました海かじっこは「わあ助けてくれこのままでは溺れてしまうもうこれ以上意地悪はしませんからどうか助けてください」と山かじっこにお願いしました山かじっこは「それなら助けてあげましょう」と言って今度は赤い卵を取り出しました<音声>するとどうでしょうお姫様が言った通りみるみるあたり一面の水がなくなっていきました海たちっこが「ふうかつかつかこれからは仲良くします」「これまでのような意地悪はもう二度としません」と言って山たちっこに心が私たちあなたちの電話の紙芝居最後までお聞きくださりありがとうございましたもし見えにくかった部分もあるかと思いますがいかがでしたでしょうかこちらのお話ご存知だった方いらっしゃいますかありがとうこちらのお話がですね実は何かの神話にも似てる何かの物語にも似てるなというふうに言われていたんですが実はですね浦島太郎の物語のモデルにもなったと言われておりますお子様でも浦島太郎は似てるんじゃないかなと思いますが宮崎には多くの神話がありまして、まあ、まずは鹿児島中まで走行していますが普段は日南線で。山里彦も登場しましたが青島というキーワードも出てきました立南線にまつわるところがたくさんございますので皆様も他の島などにも触れてみてはいかがでしょうか本日は皆様お席を移動してくださりありがとうございます次戻られる際はお気をつけてお戻りくださいありがとうございました
ありがとうございます。列車はまもなく宮古の城に到着いたします。一番乗り場の到着、折り口は左側です。お降りの際は開くノーアート、足元にご注意ください。車内に切符、携帯電話など、お忘れ物ございませんよう、座席周り、荷物棚、よくお確かめください。次の宮古の城では停車時間わずかでございます。宮古城駅の発車は14時53分ですそれぞれお乗り遅れお乗り過ごしございませんようご注意くださいありがとうございます宮古の城に着きます宮古の城を出ますと次は霧島神宮に停まります
しまうのはにご注意ください。
発車いたします。しばらくどうにご注意ください。
お待たせいたしましたまもなく発車いたします閉まる側にご注意ください
しいいたします閉まるドアにご注意ください。閉まるドアにご注意ください。